свадьба начинается с обычая, которое называется беташар. Беташар переводится буквально открывание лица. Бет – лицо, а шар – открывание. Это я про казахский обычай. Когда невеста приезжает, ее заводят в дом, ну или в то место, где отмечается свадьба, то есть в ресторан, в нашем случае. И ее должны принять под руки с мухи этого дома, куда берется невеста. То есть, ну, ее, так сказать, сестры по несчастью берут под руки. Заводят девушку. Ну, теперь смотрите, как это происходит. Девушка накрыта платком прозрачным. Я не знаю, как это называется, паранжа. Ну, типа паранжи и, собственно говоря, беташар, открывание лица заключается в том, чтобы девушки при всех откроют лицо и покажут ее. Как бы до этого она, она, ее еще никто не видел. И за это, за то, что ей откроют лицо и покажут, гости должны заплатить. Это все, конечно, в шутливой форме, и тот, кто проводит этот обряд, обычно это нанятый домбрист, потому что это с домброй делается, из группы Тамады, ну, из, из той группы, которая э, проводит свадьбу. Этого покрывала, которое на девушке, привязывается там, другой платок, а к, к этому платку, может быть, еще платок, а уже к, этому, ну, к этой всей цепочке, в конце этой цепочки привязывается камча. Камча – это такая плетка, ну, скажем так, пастушная плетка. И, ну, собственно, она, конечно, здесь в данном случае ритуальная, сувенирная. Вот. И то есть непосредственно снятие этого покрывала происходит подтягиванием за эту камчу. И держать эту камчу в руках должен кто-то из мальчиков этого дома. Ну и в данном случае нашли, мальчики были маленькие, и нашли самого такого потешного карапуза. Ну, какой-то ребенок там. Кто-то из детей постеснялся пойти, а этого карапузика привели и поставили, и он взялся за эту камчу. И вот он, он стойко держал себе ташар очень долго. Потому что во время этого мероприятия Домбрист восхваляет в стихотворной форме, в песенной, перечисляют всех родственников, кто здесь как бы и невеста дают поклоны тем, кого перечисляют, как бы в знак уважения. А те, а те, кого называют ведущие этого мероприятия, подходят и забрасывают в эту корзину, специальную забрасывают денежки какие-то. Ну, в зависимости от того, кто чем хочет похвастаться. Кто-то может положить там 5 тысяч тенге, может и больше. Кто там хочет показать, что он может швыряться долларами. Но, собственно говоря, понятно, что вот этот весь сбор, который в корзине, он пойдет не в пользу дома жениха. Это пойдет в пользу тамады. А я считаю, им и так заплачем. Они и так не взяли немалые деньги за проведение этого обряда. А это как бы еще сверху чаевые. Поэтому бросать туда большие деньги как-то нет смысла. В зависимости, в общем, от степени близости к виновникам торжества к тем, кто проводит это мероприятие, то есть к родителям Ашниха. Ну, в общем, как бы, кто, кто насколько ценит свою степень родства, степень близости к виновникам торжества, столько и бросает. Вот. Можно бросить там мелочь какую-то, ну, либо это была бумажка.
Исапай, Аллахна, Бермаса, Ютьюна, Ханда, Улеруха, Атаула, Руста, Бермаса, Атаула, Руста, Бермаса, Атаула, Руста, Бермаса, Атаула, Руста, Итогом Биташара является, как я уже сказала, снятие этого покрывала. Кстати, по-казахски это называется Урамал. Сейчас я посмотрела видео, вспомнила. Но Урамал это просто платок, покрывало, общий такой смысл. Снимают девушки Урамал и надевают, подходит свекровь и надевают девушки на голову платок. Естественно, в платке она не остается, потому что она все-таки готовилась к свадьбе, делала прическу. У нее тут диадемка. Хватало там, что, ну, что она пожелала надеть. Есть у разных родов разные обычаи по расходам. Потому кто должен покупать кольца, платье. Потому что бывает, что у некоторых родов, которые вот здесь у нас в Активницкой области проживают, Расходы по части одевания невесты, наряд невесты полностью обязанность сторона жениха. Так, ну это уже детали. Насколько э, строго соблюдается этот обычай, если свадьба чисто казахская, э, то есть не межнациональная, а строго, э, ну, вас просто никто не поймет, если вы не проведете этот обряд. А другое дело межнациональное. Да? Так, ну и пошел и вторую часть пора заканчивать, потому что много слишком получается. А в следующей части я расскажу о некоторых нюансах межнациональных браков в Казахстане.